वेलकम टू मुनीर लाइव रिएक्शन मेरा नाम मुनीर अलाइव और मैं एक पाकिस्तानी रिएक्शन और रिव्यू देने से पहले सबसे पहले मैं आपके साथ एक न्यूज़ एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे मुतल है जिसमें आपका भी फ़ायदा होगा वो ये है कि मैंने एक अपने नाम से मुनीर अलाइव डॉट कॉम के नाम से एक डोमेन लिया और उसके ऊपर मैंने एक वेबसाइट डेवलप की है मुनर अलाइव डॉट कॉम यानी कि डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मुनर अलाइव डॉट कॉम इसमें क्या है इसमें काफ़ी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ इन्फॉर्मेटिव आर्टिकल्स हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मुनर अलाइव डॉट कॉम का वहाँ पर जाकर आप आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं अब आप सोचेंगे किस किस्म के आर्टिकल्स हैं इसमें काफ़ी क्रिप्टो करेंसीज के मुतल इन्फॉर्मेशन हैं जो न्यू न्यू क्रिप्टो करेंसीज मार्केट के अंदर रिलीज़ हो रही है उनकी प्राइस प्रोडिक्शन के हैं जैसा कि फ़र्ज करें अभी रिसेंटली अभी तीन से चार दिन हुए हैं एक कॉइन जो डॉज कॉइन है उनका एक अल्टरनेटिव एक नया कॉइन आया जो कि एज आ चाइल्ड कॉइन है उनका बेबी डॉज बेबी डॉज कॉइन अभी तीन से चार दिन ही हुए हैं जो कि रिलीज़ हुए अगर उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक पे जाइए क्लिक कीजिए वहाँ पे जाके आर्टिकल है बेबी डॉज प्राइज प्रोडिक्शन के नाम से इस आर्टिकल के अंदर मैंने तमाम इन्फॉर्मेशन इस कॉइन के मतलब दी है और ये क्या है ये कैसे वजूद में है बेबी डोज और ये डॉज कॉइन ने अल्टरनेटिव एक और कॉइन क्यों निकाला है मार्केट के अंदर और इसकी प्राइस प्रोडिक्शन क्या है इसी तरह मैंने डिफरेंट आर्टिकल्स एंड डिफरेंट क्रिप्टो करेंसीज के मुतालिक जो कि मैंने अभी लिखना स्टार्ट कर दिए मैं पांच छह आर्टिकल्स आ चुके हैं डिफरेंट कॉइन्स के ऊपर जैसा कि शिबा टोकन बाइनेंस है और न्यू डिजिटल डॉलर है जो कि यू एस स्टेट्स अपना एक जो डॉलर है यू का उसको क्रिप्टो करेंसी के अंदर डिजिटल फॉर्म के अंदर भी निकालना चाह रहा है तो उसके मुतालिक भी आर्टिकल आपको मिल जाएगा तो आप लाजमी जाकर मेरे वेबसाइट के ऊपर जाके विजिट कर सकते हैं जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम आई है मुनीर डॉट अलाइव डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी है वहाँ पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मैं और आप ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट हो सकते हैं सोशल मीडिया की वजह से कोई भी वजह है कोई भी सजेशन है आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मुनीर डॉट अलाइ आज मैं जिस वीडियो को लेकर आया हूँ आपके पास अपना रिएक्शन और रिव्यू के साथ वो एक बहुत ही अमेजिंग स्टोरी है एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो है वीडियो नो डाउट कि चाइना से रिलेटेड है लेकिन एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ ये वीडियो है क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है हाउ चाइना टर्न द डेजर्ट इनटू ग्रीन फॉरेस्ट यानी कि एक डेजर्ट को किस तरह से चाइना ने एक ग्रीन फॉरेस्ट में तब्दील कर दिए जो कि इम्पॉसिबल चीज़ है बहुत मुश्किल काम है एक पूरे के पूरे डेजर्ट को ग्रीन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करना तो ये जो वीडियो है ये जिस यूट्यूब चैनल की है उस यूट्यूब चैनल का नाम है इनोवेटिव टेक तो बगैर किसी इंतजार के आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और समझते हैं और एंजॉय करते हैं और कुछ सीखते हैं उसके बाद मैं अपना रिएक्शन और रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगा चाइना इज रीबिल्डिंग द ग्रेट वॉल हाउवर नो लॉन्गर डू दे नीड टू बिल्ड विद स्टोन्स मोर्टर सैंड एंड रबल डिजाइन टू स्टॉप द एनिमी हॉर्ड्स नाउ अ डेज दे बिल्ड विद ट्रीज विद ट्रीज जस्ट लाइक द वॉल इरेक्टेड मेनी इयर्स अगो The world's largest man-made forest should stop an enemy that China has been fighting for many years, and which is no less dangerous than the problem of overpopulation. This enemy is the desert that occupies most of eastern China and continues to grow non-stop. Although China has an area comparable to that of the United States, only 12% of it is arable land. However, China still has the largest agricultural production in the world. All the usable land is farmed intensively, and the government has invested heavily into both increasing yields and conserving the area. It is incredible that such a populous country managed to become self-sufficient in terms of food supply. A striking example of self-sufficiency can be seen in the Xinjiang region in the northwest. It's an almost desert region. But thanks to drip irrigation and technological systems that reduce evaporation, people in Xinjiang grow vegetables without rain. Amazing. What's the result? Tomatoes, garlic, onions, watermelons, melons, and much more have received international recognition and can compete in taste with fruits grown in southern Italy. Since every hectare of land is essential, desertification has become a real problem. and due to its high rate of spread 
is considerably one of China's major environmental issues. And these sandy lands, currently covering up to 27% of the country's territory, are growing rapidly. By 2006, they were devouring usable land at a rate of nearly 1,000 square miles a year, up from 600 square miles in the 1950s. The most insidious enemy is the Gobi Desert. It extends over 386,102 square miles across China and Mongolia and is one of the driest deserts on Earth. Sand and dust regularly flood farms and villages, blocking roads and railways. Hundreds of thousands of tons of this substance end up in Beijing and other cities, posing a serious health hazard to their residents. Researchers estimate that desertification costs the Chinese economy billions of dollars a year. Therefore, the need to build a new Great Wall of China arose, and this time, it's green. Unlike the 5,500-mile-long fortification wall erected in the 8th century BC to separate the Celestial Empire from the Mongolian steppes, the Great Green Wall of China is the largest forest planting project on the planet. Its goal is to create a 2,796-mile-long green belt to halt the expansion of the Gobi Desert, while reducing millions of tons of carbon dioxide emissions. If all goes as planned, by 2050, China's forested area will increase from 5% to 15% of the country's total land area. The country decided to create shelter belts along the southern outskirts of China's four largest sandy massifs and eight deserts, as well as along the lowest plateau. This is because the main Chinese deserts are located in the north, northeast, and northwest regions of the Celestial Empire, and the program is designed to protect the country from desert encroachment from the north. The name of the program itself can be roughly translated as Forest Protection of the Three Norths. At the same time, another unofficial name arose, Luis Chong Cheng, the Great Green Wall of China. Its author is believed to be Deng Xiaoping himself. The Chinese did not wait long to initiate the project, and soon, the main legislative body of the country made a decision obliging every citizen above 11 years old to plant at least three poplars, eucalyptus, or any larches annually as a contribution to the common cause. Villagers are paid for planting seedlings, and in some places, the government leases private land for planting forests. Entrepreneurs grow and sell seedlings and harvest mature trees for lumber. All of this is reported to have reduced in poverty in many areas, and it definitely made some people very rich. Yes. And so, in recent decades, instead of relying on revolutionary fervor, the government used capitalism to grow trees. The largest environmental project in history involves several methods of reforestation. Rows of grass and common local trees are planted first. Along the second line, rows of drought-resistant shrubs are planted. Then in go the most resistant trees, such as poplar. Different teams are hired to plant them, and seeds are scattered from planes. Not only are professionals and volunteers involved in planting trees, but also Chinese officials, including ministers. In total, more than 500 million people partake in this noble event every year, while the number of planted trees reaches billions. At this time, the project aims to plant 100 billion trees by 2050. Obviously, new technologies made their own contribution. The Chinese now have an opportunity to plant trees not only in person, but using online platforms. Donations are collected on authorized sites, which are then used for planting. Within the past 50 years since the beginning of reforestation, the desert finally stopped advancing. Over the past 10 years, 13 million hectares of trees have been planted to shelter the wind, covering an area the size of Greece. Although the plan has not yet been completed, the forest area in the north has increased from 5% to 13.5%, an area the size of Western Europe. Thus, the Chinese were able to save the land from the desert, which stretches along a distance equal in size to Italy. In the areas where the very first trees were planted, the forest has now grown and the amount of rainfall has increased. Thanks to plants, the soil can retain rainwater and the streams have increased their runoff, 
wherever the land used to be dry and barren, there are now natural parks, such as the Sehanba National Forest Park, the main attraction in northern China. The project has its critics, though. Their main attacks are directed against the practice of monoculture. In most cases, only one species of tree was planted, which makes forests vulnerable to epidemics. Plant diseases have, in fact, destroyed many trees. In 2008, one-fifth of the trees perished, and in the winter, hurricanes destroyed 10% of that year's work. The World Bank urged China to strive for quality of tree species, not quantity. A few years ago, a kind of forest scandal erupted. It is known that large Chinese cities, including Beijing, face the problem of smog, which is getting worse every year despite the government's best efforts. The wind blows the smog out of the cities, but in recent years this happens more rarely. It has been suggested that the free movement of air has been impeded by these new forest plantings, and because of them, the air in the cities stagnates and cannot be cleaned. Zhang Yongli, the deputy head of the State Forestry Administration of the People's Republic of China, was even forced to specifically refute this statement. According to him, trees can restrain air movement only at the very surface of the land. In any case, they have more benefits than drawbacks, including their role in the fight against smog. This may not be a perfect plan, but we cannot forget that China has recently planted more trees than the rest of the world combined. China's Great Green Wall is today the largest man-made forest on Earth. So this was China's biggest project, a green wall, which was very hundred billion trees to plant in 2050. It was a very big project to plant for trees. So this is a very big project to plant for big project to plant for trees. So this is a very high project. They have helped a lot. یعنی کہ مٹی کی جو آندھیاں آتی ہیں وہ اس سے بھی روکتے ہیں اور یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے پلانٹنگ ٹریز کے لیے کیونکہ اکسیجن بھی اچھی ہوگی تمام سارا کچھ اچھا ہوگا بارش بھی زیادہ ہوں گی تو یہ ایک ویدر اور گلوبل وارمنگ کے لیے بہت ہی اچھا ہے چائنا کے لیے تو ہے ہی ہے لیکن ورلڈ وائیڈ یہ پلانٹنگ ٹریز بہت اچھا ہے لیکن یہاں پر میں پاکستان کا آپ کو اس میں بتاتا چلوں کہ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان یعنی کہ پرائم منسٹر عمران خان نے بھی بہت زیادہ ایفرٹ کی ہے پلانٹنگ فور ٹریز کو اور اس لیے اس کو ورلڈ وائیڈ سرہا گیا پاکستان کو کیونکہ اس وقت چائنا تو ابھی سٹارٹ کر رہا ہے پلانٹنگ ٹریز کے اتنے بلین وہ اگائیں گے لیکن پاکستان کافی پہلے سے سٹارٹ کر چکا ہے اور کافی اچیومنٹس حاصل کر چکے ہیں جن کو ورلڈ وائیڈ ریکنائز کیا گیا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پرائیم منسٹر مران خان کیونکہ کافی عرصے سے ہی گلوبل وارمنگ کے بارے میں بات کر رہے ہیں ویدر چینجز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ورلڈ وائیڈ ہی طور پر بات کی جاتی ہے تو ان کو جب پروینشل گورنمنٹ انہوں نے حاصل کی تھی ٹوئنٹی تھرٹین کو پرائم منسٹر بننے سے پانچ سال پہلے تو انہوں نے کے پی کے کے اندر انہوں نے پانچ سال اپنے ٹینیور کے اندر ون بلین ٹریز انہوں نے پلانٹ کیے تھے جس کو ورلڈ ریکنائز کیا گیا تھا اور کافی زیادہ ایوارڈز دیئے تھے اور پاکستان کو اپریشیٹ کیا گیا تھا کہ ایک پروینس نے اپنا گول سیٹ کیا اور اس کو اچیف بھی کیا اب جب سے پرائم منسٹر پاکستان بنے ہیں پاکستان کے پرائم نیسٹر بنے ہیں تو انہوں نے اپنے اس ٹینیور کے اندر ٹین بلین ٹریز کا گول رکھا ہے اپنے اس فائف ایر کے ٹینیور کے اندر اور اسی لیے جو ورلڈ کانفرنس ہوئی تھی گلوبل وارمنگ کے حوالے سے وہ پاکستان نے ہوسٹ کی تھی اسی لیے کیونکہ پاکستان کو کافی زیادہ اچیومنٹس حاصل کی اور پاکستان کو کافی اچھے سے سرہا جا رہا ہے تو ٹریز کو پلانٹ کرنے کافی زیادہ فائدہ ہیں جو اس لیے میں بتا رہا تھا کہ پاکستان نے کافی زیادہ یہ کام کیا اپنے ملک میں اوویسلی چائنا کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ان کی پاپولیشن بہت زیادہ ان کا رقبہ ان کے ملک کا بہت زیادہ پاکستان کا رقبہ کم ہے پاکستان کونٹریبیوٹ کرتا ہے گلوبل وارمنگ کو افیکٹ کرنے میں وہ کم کرتا ہے لیکن سب سے زیادہ نقصان ٹوپ ٹین کے اندر پاکستان شامل ہے تو پاکستان اس لیے سب سے پہلے خود ہی اس تو یہ بہت اچھی چیز ہے پلانٹنگ ٹریز کے لیے کیونکہ اسی سے 
हमारा जो हमारी जो अर्थ है वो अच्छी रहेगी वो सेहतमंद रहेगी तो हम यहाँ पे सांस ले सकते हैं इजीली और जाने से पहले जैसा कि आपको पता है कि मुनीर लाइव रिएक्शन को आपने सब्सक्राइब करना है बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आपके नोटिफिकेशन में आपको मौसू होते रहे और अगर आप स्पेसिफिक इंडियन वीडियो या कोई भी वीडियो पे पाकिस्तानी रिएक्शन और व्यू चाहते हैं तो मुझे इस वीडियो कमेंट्स में लाजमी सजेस्ट कीजिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी दी हुई सजेशन के ऊपर अमल करते हुए अपना रिएक्शन और रिव्यू आपके साथ शेयर करूँ